এসেছি একটা থাই পেয়ারার বাগানে ওই বাগানে কিভাবে পেয়ারার বাগানকে পরিচর্যা করতে হয় আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন থাই পেয়ারার এই গাছটিতে প্রচুর মুকুল ফুটেছে মুকুল এসেছে এবং কিছুদিন পরেই এই মুকুলগুলা ফুলে পরিণত হবে আমরা দেখতে পাই কৃষকরা যে ভুলগুলা করে থাকে এই মুকুলগুলাতে কোনো ধরনের কীটনাশক এবং কোনো ধরনের ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা হয় না যার ফল শ্রুতিতে কিছুদিন পরে ফলগুলা জড়ে যায় এবং কৃষক অভিযোগ করে যে আমার গাছে ফুল ফল ঝরতে ফুল ঝরে যাচ্ছে তো এই অবস্থায় যদি মুকুলে একটা সাইপারমেট্রিন গ্রুপের ঔষধ প্রয়োগ করা হয় কীটনাশক যদি আমরা স্প্রে করি এবং কার্বন ডাইজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক গিল জিন স্প্রে করলে মুকুলগুলাতে কোনো ধরনের পোকার আক্রমণ হবে না এবং পরবর্তীতে যখন মুকুলগুলা ফুলে পরিণত হবে ওই ফুলে ঝরবে না এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাছের গোড়ায় কিছু আবর্জনা পড়ে আছে গাছের পাতা ফল বাগান পরিচর্যা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে গাছের নিচে যেসব পাতা থাকবে সব ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং যখন ফুলগুলা ফুটে যাবে ঠিক ওই মুহূর্তে গাছের গোড়ায় বিশেষ করে খরা যদি থাকে বৃষ্টি না হয় ওই মুহূর্তে দুই থেকে তিনবার পানি দিতে হবে গাছের গোড়ায় ফুল অবস্থাতে কোনো পর্যায়ে গাছে কোনো ধরনের কীটনাশক অথবা ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যাবে না ফুল যখন শেষ হয়ে যাবে এবং ফুল শেষ হওয়ার পরে যখন ফলগুলা দানাদার হবে গুটি আকারের হবে ওই মুহূর্তে সাইপার মেট্রিক গ্রুপের সিন সাইপার এবং কার্বন ডাইজিম গ্রুপের গিল জিম প্রয়োগ করলে অত্যন্ত ভালো ফল পাওয়া যায় আসুন দেখি সরাসরি কৃষক কিভাবে স্প্রে করতেছে মুকুলে